இந்த காட்டு பகுதியில் நான் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் அது என்னன்னா எதிர்பாராத ஒன்று ஆனால் பயன்படக்கூடியது சில சமயங்களில் எனக்கு சில எண்ணங்கள் வர்றதுண்டு இதை விட நல்ல நேரத்தில் கூட நான் வாழ்ந்துருக்கனேன்னு நினப்பேன் அதோட சில சமயங்களில் கேம்புக்கு நான் ஏதாவது திரும்ப கொண்டு வருவேனான்னு பார்ப்பேன் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அது எவ்வளோ மேல் இல்லை அதுவும் திரும்ப கொடுக்க தேவையில்லாததால் நல்லது நாட்கள் நகர்றதே கஷ்டமா இருக்கு அதோட இந்த ஜந்துக்கள் இருக்கிறதுனால ரொம்ப கஷ்டம் என்னோட பேரு ஜான் ரெக்கர் ட்ரேஸ் ஆப்ரேட்டிவ் ஸ்டேஷன் டூ டுவெண்ட்டி டூ நமக்கு தெரிஞ்ச உலகம் இப்ப இல்ல இந்த பசிபிகாவை சுத்தி பாக்குறவங்க எல்லாம் இறந்தவங்களா தான் இருக்காங்க ஒவ்வொரு நாளும் இந்த புது பிரச்சனையால எங்க வாழ்வாதாரமே ஒரு கேள்விக்குறிய ஆயிடுச்சு ஆபத்தான ஜந்துக்கள் இப்ப இந்த தீவுல சுத்திக்கிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் அந்த பேரழிவுல இருந்து உருவானது ஒரு ஸ்டேஷன்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேஷன் வரைக்கும் எங்களை வேட்டையாடுவாங்க அதே மாதிரி நானும் அவங்களை வேட்டையாடுவேன் அவங்க பரிணாமம் அடைகிறாங்க ஆபத்தோட அடுத்த நிலைக்கு போறாங்க அதனால நானும் அதே மாதிரி மாறி ஆகணும் நான் இங்க தனியா இருக்கும் போதெல்லாம் இந்த ஜந்துக்களை பத்தி நான் இன்னும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவேன் அதுல சில அடையாளங்கள் இருக்கிறத நான் கவனிப்பேன் அதுங்களோட போக்கு எப்படி இருக்குங்கிறத நான் கவனிக்க ஆரம்பிச்சேன் அதனால அதுங்களை பத்தி இப்ப எனக்கு நல்லா புரியுது இதுல எனக்கு என்ன பயம்னா நானும் அப்படிதான் மாறிக்கிட்டு வரேன்
தூக்கங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா அந்த கஷ்டம் எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் எங்கள் அப்பாவை பற்றி யோசிக்கும் போது அவர் எப்போவுமே கவனமாக இருக்கணும்னு என்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் கடவுள் நம்ம தலையில் என்ன எழுதி வச்சிருக்காருன்னு யாருக்கு தெரியும் ஆனால் நல்லா தான் எழுதியிருப்பாருன்னு நாம் நம்புவோம்
Hey John, நீ எப்ப வந்த நான் வந்து எவ்வளவு நேரம் ஆகுது லூயிஸ் இப்ப கேக்குற 
குடிச்சியா எஸ் சார் அதுங்களோட ஃபீடிங் ஏரியாவை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இதோ இந்த பாயிண்ட் கிட்ட தான் அது இருக்கு அது எப்படி நீ கொண்ட கொஞ்சம் சி போரை பயன்படுத்தின மீதி ஏதாவது இருக்கா வழக்கம் போல சின்ன துண்டுகள் தான் திருந்தவே மாட்டேன் ஒயர்ல யார்கிட்டையாவது நீ பேசினியா ஆமா டூ டூ ஒன் அங்க இருக்கிற சில அகதிகளுக்கு ஃபீவர் வருதான் நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க சரி விடு ஜான் இது மோசமா இருக்கு போய் ட்ரெஸ் மாத்திட்டு கிரேஸ் பாரு அவ பேண்டேஜ் போட்டு விடுவா திரும்ப வெளியே போ போறியா காலையில போவேன் உனக்கு ஏதாவது ரெடி பண்ணவா நீ அமைதியா இருந்தா போதும் எனக்கு நிறைய கிரனேட்ஸ் வேணும் சரி ஆனா அது நமக்கே கம்மியா தான் இருக்கு அப்ப நான் இதை பார்த்து யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லாம சொல்ற அப்புறம் சி போரும் வேணும் பிளீஸ் ஏ ஜான் இருப்பா நான் ஒரு விஷயத்த மறந்துட்டேன் இதை நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் லித்தியம் ரியாக்டரை வச்சிருக்கேன் சில பிளேட்ஸையும் நான் மாற்றி வச்சிருக்கேன் அப்புறம் காம் யூனிட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது ரெடியாக இருக்கு பிரச்சனையே இருக்காது இதனால உனக்கு நல்ல அட்வான்டேஜ் இருக்கும் சரி பாப்போம் இவங்க எல்லாருமே என்னோட ஆட்கள் தான் நான் அங்க போகும்போதெல்லாம் கேம்ப்ல சலசலப்பு ஏற்படும் அவங்க கதகதப்பான இடத்தையும் சாப்பாட்டையும் தேடிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஏதாவது கிடைக்குதான்னு பார்ப்பாங்க ஒரு நாளை கிடக்க ஏதாவது கிடைக்குதான்னு தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒவ்வொரு மணி நேரமும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் தேடுவாங்க ஜான் சர்ஜன் ட்ரெக்கா அந்த பேரை வச்சு அப்போ என்ன கூப்பிட்டாங்க இனி அந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் வேண்டாமே சொல்றீங்க நானும் கேட்டுக்கிறேன் சரி என்ன பண்ணணும் லூயிஸ் தான் என் காயம் மோசமா இருக்குன்னு உன்ன பார்க்க சொன்னான் அதான் சரி அந்த சேர்ல உட்காருங்க தேங்க் யூ பெருசா எதுவும் இல்ல இருங்க கொஞ்சம் காஸ் எடுத்துக்கிறேன் அது என்ன ஸ்கேபா இல்ல கிட்ட இருந்துச்சா ரொம்ப கிட்ட இருந்துச்சு உனக்கு தெரியுமா ஜான் அவங்க செல்ஸ் நம்மள மாதிரி இல்ல என்ன அந்த ஸ்கேப்ஸ் அவங்க செல்ஸ் அந்த இன்ஃபெක්ෂன் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க செல்ஸ் மியூட்டேட் பண்ணிடுச்சு அப்படினா அந்த ஜந்துக்களுக்கு வலிங்கிறது தெரியாதா சுத்தமா தெரியாது அவங்க பிரேனோட ஃப்ரண்டல் லோப் புரியலையே அவங்க மூளை மங்கிக்கிட்டு இருக்கு நான் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தா அவங்க மோட்டர் ஸ்கில்ஸ் ஜட்ஜ்மென்ட் சோஷியல் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே போயிடுச்சு ஆனா அதுங்க எல்லாமே ஆளுக்கு ஆள் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்குதுங்களே ஆமா பண்ணிப்பாங்க சரி செல்ஸ் மியூட்டேட் ஆயிருக்கு அவங்க போன் டென்சிட்டி கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு அப்புறம் ஹார்ட் அதுவும் அதே மாதிரிதான் மியூட்டேஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் சில நாள் கழிச்சு நான் சொன்னதெல்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் 
அதுங்களுக்கு வேகமா நடக்க பிடிக்கும் மோட்டர் ஃபங்க்ஷன் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிதான் பசியும் நீங்க மறுபடியும் பேட்ரோலுக்கு போவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால போய் ரெஸ்ட் எடுங்க ஏதாவது போய் சாப்பிடுங்க சேஃபாகவும் இருங்க வர வழியில் படிக்கிற மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் எனக்கு அங்கே கிடைச்சது அப்புறம் புது வார்த்தைகள் இது வந்து பேஸ் பேஸ் பால பத்தி பேஸ் பாலா எனக்கு அது பிடிக்கும் எனக்கு பேஸ் பால் ஞாபகம் இருக்கு நான் வந்து ஓகே எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு
நான் யாருக்கும் பிரச்சனை கொடுக்கறதுக்காக இங்க வரல ஓகேவா இத பாருங்க சொன்னா கேளுங்க நான் பிரச்சனை பண்றதுக்காக இங்க வரல கண்ண கீழே போடுங்க ஓகேவா சாவுடா குண்டுகளை வேஸ்ட் பண்ணாத நீங்க கேட்டத சொல்லுங்க வழக்கம் போல சேனல்ஸ் ஸ்கேன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ நான் ஒரு கம்யூனிகேஷனை கவனித்தேன் அது எனக்கு சரியாக புரியல அதனால் நான் அதை உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் பேசுறதுக்கு 
அவங்க கிட்ட இருந்து நாம தாவரங்களையும் தண்ணியையும் வாங்கணும் ஆமாப்பா ஓகே ஜான்
ஜான்ட் லூயிஸ் ஜான்ட் லூயிஸ் லூயிஸ் நான் தான் ஜான் உனக்கு கேக்குதா பங்கரை லாக் பண்ணு யாரும் வெளியே போகக்கூடாது நான் அங்கதான் திரும்ப வரேன் உனக்கு கேக்குதா லூயிஸ் லூயிஸ் நான் இப்போ ஒரு ட்ரேஸ் மேப்ப பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு வேலை இதுங்களுக்கு இது வரைக்கும் நம்ம இடம் தெரியாம இருந்திருக்கலாம் ஆனா இப்போ இதுங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் இப்போ அங்கதான் வரேன் ஓவர்
இது என்ன சொல்லு ஹாய் ஜான் இத பார்த்தா பிளேடட் வெப்பன் மாதிரி இருக்கு என்னது பிளேடட் வெப்பன் மாதிரி இருக்கா என்ன விளையாடுறியா நான் இது வரைக்கும் எத்தனை வாட்டி என் ட்ரேசிங் டேஸ்க்காக வெளியே போயிட்டு வந்திருக்கேன் ஆனா இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆயுதத்தை நான் பார்த்ததே இல்ல இது இது எங்க கிடைச்சது எங்க கிடைச்சதா ஆமா இது எங்க இருந்து கிடைச்சதா அதை சொல்லு எங்க இருந்து கிடைக்கும் மொராடர் கேம்ப் இருக்குல்ல அங்க இருந்துதான் இதை எடுத்தேன் இந்த ஸ்கேப்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஆயுதங்களை உருவாக்குறாங்க அவங்களுக்கு தேவைப்படுற இந்த மாதிரியான ஆயுதங்களை அவங்களே உருவாக்கிக்கிறாங்க இதை பத்தி நான் ரேடியோல எந்த சாப்டரும் கேட்கவே இல்லையே மத்த கேம்ப்ல இதை பத்தி பேசவே இல்ல அதான வேலை இந்த வேலையை நீ உருப்படியா செஞ்சியா ரேடியோ கிட்ட உட்காந்து வெட்டி முறிச்சுக்கிட்டு இருக்கியா நீ ஆனா நான் என்னடானா உங்களுக்காக உயிர பணைய வச்சு வெளியே போறேன் ஆனா அந்த ஸ்கேப்ஸ் இருக்குங்கல்ல அதுங்க எல்லாம் அதுங்களுக்கு தேவையான ஆயுதங்கள் எல்லாத்தையும் அதுங்களே உருவாக்குதுங்க இத பத்தி உனக்குதான் முதல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த பங்கர்ல இருக்கிற எல்லாருக்காகவும் தான் என் உயிரை பத்தி கவலைப்படாம நான் வெளியே போயிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கேன் அப்படி இருக்கும் போது எனக்கு இதை பத்தி தெரியாதுன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் நீ இந்த கத்தி கபடாவ பார்த்து பயப்படுற உங்ககிட்ட தான் கன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு வெடிபொருட்கள் டெக்னாலஜி எல்லாம் உன்கிட்ட இருக்குல்ல இது எல்லாத்தையும் அவங்களே பண்றாங்கடா ஆனா இது கேப்ஸோடது தானு உனக்கு எப்படி தெரியும் நீ தான சொன்ன மரண்டர் கேம்ப்ல தான் நான் எடுத்தேன்னு எனக்கும் தெரியல வெளியே போறது என் வேலை ஆனா இது உன்னோட வேலை இத பத்தி உனக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுதான் உன்னோட பொறுப்பே அத முதல்ல நீ உருப்படியா செய் கடந்த சில வாரங்களா சில அகதிகள் தொலைஞ்சு போறத நான் ரேடியோல கேட்டேன் அதுவும் இப்போதான் அப்போ அத 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 வச்சு பார்க்கும் போது எனக்கு ஏதோ சம்மந்த இருக்கிற மாதிரி தோணுது அவங்களுக்கான ஆயுதத்தை அவங்களே உருவாக்குறாங்கடா மடையா அதுங்க எல்லாமே பரிணாம வளர்ச்சி அடையுதுங்க ஒருவேளை அதுங்களுக்கு கன்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சதுன்னா என்ன ஆகும் கடவுளே நோ நோ ஏன் நான் நீ நாம இந்த பங்கர்ல இங்க இருக்கோம்ல காணாம போயிடுவோம் இந்த இந்த பங்கர்ல இருக்கிற எல்லார் கதையும் முடிஞ்சிடும் நாம இங்க இருக்கிறவங்களை பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறோம்ல அவங்க எல்லாம் செத்துருவாங்க எத்தனை நாளா நீ வெளியே இருந்த ஜான் மூணு நாளா நீ பார்க்க மோசமா இருக்க போய் ரெஸ்டு நீ இல்லாம போயிட்டா எங்களுக்கு என்ன ஆகும் உன்னுடைய கடமையை நீ செய் ஜான் எங்களை காப்பாத்து
கலர்லாம் போட்டுருக்க கவசமும் போட்டுருக்க அப்ப உனக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணுமே ஒரு சோல்ஜரோட யூனிஃபார்ம போட்டுக்கிட்டு இந்த சைடு நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கியா என் பேரு ஜான் டி ரெக்கர் என்னோட ஐடென்டிபிகேஷன் நம்பர் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ டூ ஃபோர் இது என்னோட குவாட்ரண்ட் இது ஏன் செக்டர் ஆங்கரேஜ் ஃபெசிலிட்டியில தான் நான் ட்ரெயின் ஆனேன் ஆங்கரேஜ் ஃபெசிலிட்டியில தான் நான் ட்ரெயின் ஆனேன் ஜான் டி ரெக்கர் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ டூ ஃபோர் இது என்னோட குவாட்ரண்ட் இது என்னோட செக்டார் எத்தனை நாளா வேட்டையாடிக்கிட்டு இருக்க எனக்கு தெரியல எங்களுக்கு தான் தெரியாது அதுக்குள்ள மட்டும் போயிடாத நார்த்தில் ஏதோ ப்ராப்ளம் அதை பத்தி நீ கேள்விப்பட்டிருப்பியே தேங்க்ஸ் நான் கேள்விப்பட்டேன் நிறைய பேர் தொலைஞ்சிருக்காங்க அதுக்காக தான் இந்த பக்கம் வந்தீங்களா ஏன் அப்படியும் சொல்லலாம் அதோட ஆமினேஷன்ல இப்போ ஒரு ஷார்டேஜ் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அது நிச்சயமா நமக்கு பெரிய பிரச்சனை தான் எல்லாருக்குமே தான் கொஞ்ச நாளைக்கு எல்லாருக்கும் பிரச்சனை தான் ஸோ உன்னோட செட்டர்ல என்ன சுச்சுவேஷன் சொல்றியா ஸ்கேப்ஸ் எல்லாம் பரிணாம வளர்ச்சி அடையறத நான் கவனிச்சேன் ஒரு வகையில நானும் அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்திருக்கேன் புரியல ஸ்கேப்ஸ் வந்து அதுக்கு வேற இடத்துக்கு வரத நான் கவனிச்சேன் வேற இடத்துக்கா கூட்டமாவா அப்படியும் சொல்லலாம் இப்போ புரியுது சொல்லுங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வர புதுசா ஏதோ நடக்குது நான் காட்டில் சுற்றும் போது சில பேர் உயிர் பொழைச்சவங்கள நான் கண்டிருக்கேன் அவங்கள சில கேம்ஸில் தொலைஞ்சு போனவங்க தான் அவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் 
அவங்களுடைய தாக்குதல் வித்தியாசமா இருந்துச்சு யா நானும் அதை கவனிக்க ஆரம்பிச்ச என்ன சொல்ற நான் இந்த கேம்ப்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த இடத்துல எந்த பாடிசையுமே காணும் அப்படி பார்த்தோம்னா இந்த பிராணிகள் எல்லாமே இந்த ஜந்துக்கள் எல்லாமே ஸ்கேப்னு சொல்றீங்க இல்லையா அதை தான் நான் சொல்றேன் இது எல்லாத்தையுமே அதுங்களா பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இதுங்க எல்லாமே அழிவில்லாத அளவுக்கு போய்கிட்டு இருக்கு அதுங்களை கொல்லவும் முடியல இப்போ அதுங்கெல்லாம் கூட்டமாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது அதனால எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா நம்ம ஆட்கள் எல்லாரையும் ஒன்று சேர்த்து அவங்க எல்லாரையும் தயார்படுத்தி அவங்கள வச்சு அதுங்களோட கதையை மொத்தமாக முடிச்சிடலாம் இல்லை முடியும் அதுக்கு உங்கள் உதவி தேவை எனக்கு உங்கள் உதவி தேவை இல்லை முடியும் இல்லை ஏன் முடியாது எங்களுக்கு உதவி தேவை நாம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து முயற்சி செய்யணும் அதுங்கெல்லாம் நம்மள ஒருத்தர் ஒருத்தரா தூக்குது அதே மாதிரி நாம அதுங்களை ஒவ்வொன்னா தூக்கணும் இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஆகும் இல்ல ஏன் ஆகாது ஏன்னா ஏன்னா என்ன ஏன்னா அது உனக்கு தெரியும் நம்ம கிட்ட இப்ப ஒண்ணுமே இல்ல நம்ம கிட்ட வெடிப்பொருளும் சுத்தமா இல்ல அம்மா நான் ஏன் இங்க சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லு என் மொத்த கேம்பையுமே நான் இழந்துட்டேன் இப்படி இருக்கும்போது நீ இதை கொல்ல முடியும்னு நினைக்கிறியா புரிஞ்சு <laughs> அதனால ஒண்ணு பண்றியா உன் மூட்டைய கட்டிக்கிட்டு நான் இங்க வரும்போது இருந்துற அதை போய் தொல என்ன புரிஞ்சதா நல்லா புரிஞ்சது உனக்குதான் கால் பண்ணலாம் இருந்த என்னெல்லாம் நீங்க மதிப்பீங்களா சார் வழக்கமா நீங்க என்ன மறந்துடுவீங்களே ஏன்னா இந்த மோசமான இடத்துல எங்களை விட்டுட்டு போயிட்டீங்கல்ல இல்ல நீ நினைக்கிற மாதிரிலாம் இல்ல இங்க நிறைய விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதுல பாதி நீ தான் பாத்துக்கிற எனக்கு இப்பதான் ஒரு வீடியோ டிரான்ஸ்மிஷன் கிடைச்சது அது ஆறு நாளைக்கு முன்னாடி அனுப்பப்பட்டது ஆமா டூ டு செவன் சரி அதோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன ஜெனரல் அவங்க லாஸ்ட் டுவெண்டி ஃபோர் அவர்ஸ் அவங்க டார்க்கா தான் இருக்காங்க டார்க்கா இருக்கா அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆயிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனால எனக்கு ஒன்று சொல்லிச்சான் உன்னுடைய குவான்டருக்குள்ள நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிச்சான் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வரைக்கும் நார்மலாக தான் இருந்தது சில ஒரு சுத்திர ஸ்கேப்ஸ் வேட்டையாடுற அகதிங்க மொராடர்ஸ் அவங்கள ட்ராக் பண்ணி அவங்க கதையை முடித்தேன் அப்புறம் என்னாச்சு தெரியுமா முயற்சி <laughs> தொடர்பு <laughs> வெறும் பத்து நாள் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆபரேட்டர்ஸ் அவங்க கொண்டு இருக்காங்க இதுல எத்தனை பணைய கைது யாருக்கு தெரியும் நூறு பேர் ஆயிரம் பேரா கூட இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஸ்கேப்ஸ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னு எனக்கு தோணுது அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு நிச்சயமா எங்க பங்கர் இருக்கிற இடம் தெரியும் அப்ப ஒன்ன தேடிதான் வருவாங்க ஜான் உன்னோட ஆயுத கடங்க எப்படி இருக்கு 
ஒண்ணுமே இல்ல போதுமா இது வழக்கம்தான இருந்தாலும் எங்களுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் எங்களால் உருவாக்க முடியும் மெக் ஐவர் பண்ண முடியும் அதுவும் தேவைப்பட்டா மற்றபடி எல்லாம் மோசமாக தான் இருக்கு நாங்கள் எங்கள் லேப்ல ஒன்று செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் மோசமான நேரத்தில் மோசமான விஷயங்களை நம்ம செய்யணும்ல ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எங்கிட்ட ஒன்று இருக்கு உன்னால் ஏர் ட்ராப் இடத்துக்கு வர முடிஞ்சுன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் வந்து காமிக்கிறோம் உங்ககிட்ட இந்த நிலைமையில எது நமக்கு உதவும் சார் தெரியாதமும் <laughs> தேவைப்படுது <laughs> Thank you.
ஜென்ரல் டெய்லர் கிட்ட இருந்து வந்த கேர் பேக்கேஜ் எடுத்துக்கிட்டு நான் கேம்புக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் மனுஷங்க இல்லாம வேற ஏதோ ஒரு விஷயத்து கூட சண்டை போட்டதுல சந்தோஷமா இருந்தது ஆனா அது மனுஷன் மாதிரி எனக்கு தோணல கொல்ல முடியும்னு தெரிஞ்சு கொள்றது பெரிய விஷயம்தான் கிரேஸோ இல்ல லூயிஸோ இதை பத்தி வேற மாதிரி சொல்லுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா இப்போ அவங்க என்கிட்ட ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா நான் அவங்கள நேருக்கு நேர் பார்த்து சொல்லுவேன் இப்போ இது எல்லாமே நம்ம கையில தான் இருக்குன்னு
ஹலோ ஜான் உன்னுடைய போஸ்டர் பத்தி இப்பதான் எனக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சது லூவேஸ் அவன் ஒரு குட் சோல்ஜர் அவன் நமக்கு ஒரு சொத்து மாதிரி பேக்கேஜ் கிடைச்சதா உனக்கு என்னை ரொம்ப வந்து ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட்டு போல என்னாச்சு என்ன பிரச்சனை ஒரு விஷயத்த இழந்துட்ட இதுக்கு மேல இந்த மாதிரி பிரச்சனை நடக்கிறது சகஜம் அதை நீ ஏத்துக்கணும் ஆகஸ்டோ இல்ல நானோ எனக்கு அப்ப என்னாச்சுன்னு தெரியல என் குவாட்ரில் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க சில மாசம் முன்னாடி மேலரி இறந்துட்டான் ஆனா அவன் செத்தது அந்த மோசமானவங்கனால இல்ல அவனுக்கு நிமோனியா வந்ததுனாலதான் அவன் இறந்தான் நான் ரெண்டு நாளைக்கு அவுட் போஸ்ட்ல இருந்தேன் அப்ப நான் திரும்பி போனப்ப அங்க கேம்பே இல்ல பாடிஸும் இல்ல எலும்புகளும் இல்ல ஆனா எல்லாரும் கொல்லப்பட்டாங்கன்னு மட்டும் தெரிஞ்சது யாரையாவது தேடி பார்த்தீங்களா தேடி பார்த்து என்ன பிரயோஜனம் அதான் சேர்த்துட்டாங்கல்ல இத காட்டுல எங்கேயாவது வச்சு சாப்பிட்டுருப்பாங்க நான் இங்க தோத்து போயிட்டேன் இது வேற விதமான ஹண்டர் அவங்க என்னதான் மிருகத்தனமா இருந்தாலும் அவங்க மனுஷங்க தானும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்க பேசுற மொழி அவங்களுக்கு தெரியுது அவங்க பேசுற மொழி காங்காச்சாலாம் கிடையாது எழுத படிக்க கத்துக்கிறாங்க நானும் பார்த்திருக்கேன் இனி நம்மளால அவங்களை அழிக்கிறது வாய்ப்பே இல்லை அதனாலதான் நான் இதை வச்சிருக்கேன் ஏன்னா நமக்கு உறுதியானது ஒண்ணு வேணும் அவங்களோட சாம்பிள்ஸ் வேணும்னு டாக்டர் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஆனா ரேஷோஸ் எதுவும் கிடைக்காதனால இப்போ இங்க இருக்க ஆண் பெண் குழந்தைங்க எல்லாரும் அவங்களே அவங்கள பாதுகாத்துக்கணும் இதெல்லாம் பார்த்துதான் கடவுள் நம்மள விருக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் உங்க உதவி தேவை யாருக்குமே ட்ரைனிங் இல்ல யாருக்கும் ஃபயர் பவரை பயன்படுத்தவும் தெரியாது அது மட்டும் இல்லாம உங்க டெத் விஷ் இருக்க அது எங்களை ஒன்னும் பண்ணாத உங்களை காப்பாத்திக்க இதுதான் உங்களுக்கான நேரம் நீங்க ஒத்துக்கிட்டாலும் இல்லைனாலும் உங்க கடமையை செய்வீங்கன்னு உறுதி எடுத்தீங்கல்ல மக்களை பாதுகாக்கிறதா உறுதிமொழி எடுத்திருந்தீங்கல்ல பிரச்சனை எந்த இடத்துல இருக்கோ அதை நாம தீத்துட்டு மற்றவங்களை காப்பாற்றணும் நீங்களும் இதை போட்டிருக்கீங்கல்ல மதிக்கிறதுனால தானே போட்டிருக்கீங்க மற்றவங்கள மாதிரி தானே அவங்களுக்காகவாவது கொஞ்சம் நேர்மையோட சண்டை போட பாருங்க பாதுகாப்பேன்னு உறுதிமொழி எடுத்தவங்களுக்காக போராடுங்க நான் திரும்ப என் போஸ்டுக்கு போக போறேன் அதோட உங்க கடமையை நீங்க முடிக்கணும்னா நீங்க என்ன தேடி வாங்க
என் பேரு ஜான் ரக்கர் ட்ரேஸ் ஆப்ரேட்டிவ் ஸ்டேஷன் டூ 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 நாங்கள் தனியாக வந்துட்டோம் எங்ககிட்ட இருந்த சர்வைவர்ஸ் நாங்கள் வேற அவுட் போஸ்ட்டுக்கு அனுப்பி வச்சிட்டோம் அவங்க அந்த இடத்துலையாவது பாதுகாப்பாக இருக்காங்களான்னு பார்ப்போம் ஜென்ரல் டெய்லரோட ஆர்டர்ஸ் படி எனக்கு ஒரு சீரம் கொடுத்தாங்க அது ஒர்க் ஆகிடுச்சு நான் உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு வலியே இல்லை என்னோட உடம்பு முழுக்க அட்ரனலின் பரவுச்சு இது என்னோட நம்பிக்கை என் எதிர்பார்ப்பு அதாவது இந்த சீரம் அந்த ஸ்கேப்ஸை நாம் எதிர்க்கிறதுக்கு ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும் இந்த புது பிரீடில் இருந்த ரெண்டு பேரை நான் கொண்டேன் ஆனால் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய இருப்பாங்கன்னு தோணுது இதுக்கு மேலே இந்த அவுட் போஸ்ட்டை என்னோடய வீடுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் என்னோடய பர்பஸை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் புது மிஷன் இனி ஒரு இடத்த தான் பாதுகாக்கணுங்கிற எண்ணம் எனக்கு இருக்காது பசிபிக்கா முழுக்க நான் சுத்த போறேன் இந்த புது பிரீடு ஹண்டர் கிட்ட ஒரு புது போரை நான் உருவாக்க போறேன் என் பேரு ஜான் டி ரெக்கர் சைனிங் ஆஃப் 